været tillidsmand i øh, fagbevægelsen siden 73, blev valgt af mine kollegaer på et daværende for Sagen Krigsplan i 1973, øh, og har været tillidsmand stort set lige siden i øh, fagbevægelsen, øh, været sekretær i min, min fagforening, øh, blev afdelingskasserer og dermed også leder af vores arbejdsløshedskasse ved LO-formand, som vi formentlig også ved øh, for 13 år siden. Jeg tror ikke på, at man kan være en faglig aktiv tillidsmand i fagbevægelsen, også uden at have en politisk opfattelse af, hvordan ting skal skrues sammen. Og det har jeg selvfølgelig også haft, og det har jo også medført, at jeg blev politisk engageret øh, først længere ude på venstrefløjen og fra 1996 i Socialdemokratiet. Så, så det er den vej, jeg har haft, og det er også... Øh, så lidt kort sagt, jeg synes ikke, at man kan være faglig aktiv, også uden at være politisk aktiv. Så, så det er det, der har bragt mig ind i det øh, politik. Hvorfor valgte du at blive rådmand? Jamen det synes jeg næsten følger af det første spørgsmål, ikke? at, at øh, hvis man er politisk aktiv, og for ni år siden blev jeg jo medlem af Aarhus Byråd, øh, har arbejdet med de her spørgsmål, beskæftigelsespørgsmål, men først og fremmest, men også med de sociale spørgsmål igennem de nye år, jeg har selv i byrådet. Og så synes jeg, at da chancen bøde sig øh, for et år siden, da vi konstituerede os efter valget, så øh, synes jeg, det var naturligt, at jeg bøde ind på posten som, som øh, rådmænd for sociale beskæftigelsesområdet. Det er mit, mit, øh, mit kerneområde, øh, som jeg har beskæftiget mig med igennem mange år. Så, så dermed synes jeg også, at det har været en naturlig fortsættelse af det politiske arbejde, som jeg også har lavet i den Hvorfor startede du egentlig med at være socialdemokrat? Jamen, som jeg allerede har sagt, så, øh, så har jeg været lidt længere ude på venstrefløjen i mine unge dage. Øh, meldt mig ud af, af det parti, jeg dengang var medlem af i 1990, simpelthen fordi jeg kunne ikke se noget formål med det. Og så gik jeg som partiløs i... Øh, Knap seks år. Men som jeg også sagde før, så er det min opfattelse, at man kan ikke være rigtig fagligt aktiv, også uden at være politisk aktiv, og dermed være med til at tage en stilling, en politisk stilling til, hvordan samfundet skal skrue sammen. Og så var det meget naturligt for mig i 96 at blive medlem af Socialdemokratiet. Jeg har altid haft den opfattelse af, at, at Socialdemokratiet har været det bærende parti, op igennem 1900-tallet, øh, ja, fra, fra, fra 1900 og så op til, og fortsat mener jeg, at det er det bærende parti for at finde med i mennesker med det her samfund. Så det var meget naturligt for mig, da jeg ikke, da jeg var partiløs, at jeg gået og også at savne at være politisk aktiv og så var det socialt partiet. Hvordan er det at arbejde på rollen? Det er spændende, udfordrende. Øh, det giver indblik i en masse sager. Det giver også indblik i øh, og bekræfter mig i, at, at øh, samfundet måske ikke er skruet helt så godt sammen, som det kunne være. Øh, og ikke mindst som socialrådmand får jeg jo indblik i, øh, at vi også i vores ellers rige samfund også har nogle skyggesigheder, som, som øh, jeg godt kunne ønske mig arbejde her på Rødhus, så vil jeg sige, at det er et utroligt spændende arbejde, øh, udfordrende arbejde, men der er en masse utroligt dygtige mennesker her på, på Rødhus, så, så det er spændende. Kan jeg så fortælle lidt om, hvordan en almindelig arbejdsdag den ser ud for dig her? Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg aner ikke, når jeg møder ind her på Rødhus i tidlig om morgenen, hvordan dagen ender, så, så det kan jeg ikke, men, men øh, hvis jeg for eksempel tager i dag, så står EU på kalenderen øh, til at komme her kl. 11. Og resten af dagen har jeg faktisk kun et enkelt møde, men, men til gengæld, hvis jeg nu lover min kone, øh, når jeg tager hjem fra morgenen af i aften, der kan vi spise aftensmad sammen, så kan det godt være, at det er absolut ikke et tilfælde, fordi så kommer der lige pludselig et eller andet, øh, som jeg skal tage mig af, som betyder, at, at det kan altså godt blive 20 år stykker, inden jeg, inden jeg sådan noget hjem. Og så er jeg som regel ikke koldt, men... men øh, så, så det kan jeg ikke sige. Jeg kan ikke sige, hvordan en normal dag øh, ser ud. Men jeg har ikke øh, de snart 11 måneder, jeg har siddet i rømmestolen, haft, at man vil kalde en, kan, kan en øh, normal dag. 
Men, men også, også det er jo spændende. Øh, har du haft en sjov oplevelse her på øh, Rødvigsen? Jamen, jeg synes, jeg har gode oplevelser hver eneste dag. Også oplevelser, øh, som, som øh, kan være dårlige og anstrengende, som, som øh, giver dybe panderynker. Men, men for det meste, så synes jeg faktisk, jeg har gode oplevelser. Så en direkte sjove oplevelser, det, øh, det vil jeg som ikke rigtig have. Det er ikke sådan nogen, jeg lige kan komme i tanke om nu. Men hvem kan jeg på at rense af i hovedet, og så kan jeg jo eftersende dem til jer. Det er sådan direkte sjov øh, oplevelse med folk, der har gået øh, så dumt af, så noget, det kan jeg ikke komme på. <laughs> Hvilke mærkesager har du egentlig for handicapområdet? Jamen, jeg har jo den mærkesag, at vi helst skal gøre det så godt som overhovedet muligt for vores handicap med, med, med vores øh, her i Aarhus. Øh, og det er jo en meget, meget svær opgave at leve op til svære mærkesager at leve op til, ikke mindst i den her tid, hvor det var besparet sig der på dagsordenen. Øh, der vil jeg også sige, at jeg har, det, jeg har det dårligt. Jeg har det utroligt dårligt med, at vi skal spare så mange penge på det sociale område, som sådan set er. Når vi øh, forhåbentlig har balance i økonomien i 2014, så har vi bare det sparet på kvartning af 250 millioner kroner, og det er rigtig mange penge. Men, men jeg har den mærkelse af, at vi skal gøre det bedst muligt for vores handicappede borgere, at der skal være tilbud til alle, uanset handicap, uanset den ens situation. Og også den mærkelse af, at uanset om man har et, mærke, øh, et, 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 et handicap, at der også er plads. Forhåbentlig kan vi også her igennem skabe plads ud på arbejdsmarkedet øh, til de, som gerne vil, og de, som også har en evne til at komme på arbejdsmarkedet uanset at man har det ikke. Jeg har den øh, opfattelse af, at der skal være plads til, til alle forhold i arbejdsmarkedet. Uanset om det er opgivet i det forhold i arbejdsmarkedet. Så det er sådan en kort fortalt den her sag. Hvordan er det om at være rådmænd i disse skoler? Er det svært? Er det svært? Er det svært? Jamen, jeg har næsten svaret på det. Ja. det er, <laughs> Hvis jeg nu skal være mild, så vil jeg sige, at det er udfordret. Øh, jeg har det ikke ret godt med, at vi skal spare så mange penge øh, på, på voksen handicap og måneds. Og det er faktisk 75 millioner kroner, hvis jeg husker rigtigt, at vi skal spare på voksen handicap og Og det er rigtig meget penge, og det kommer til at gå ud over nogle af de, øh, de tilsag, som, øh, som vi kan lave. Det kommer til at gå ud over nogle af de tilbud, som vi kan lave. Så, så det har jeg det dårligt med. Øh, modsat så har jeg også påtaget mig en, en politisk opgave, og jeg har også påtaget mig et job, øh, som betyder, at øh, vores bestyrelse, på vores øje, bestyrelse, altså vores byråd, har pålagt mig en opgave, har pålagt min forvaltning en opgave, at vi skal have balance i økonomien. Og det betyder så også, at, at, øh, at øh, der er nogle ting, som vi Helst ikke, vi skal i, som vi kommer til at skære. Men, men jeg håber også, det fremgår, det vil sige, at, at det har jeg ikke på. Men hvad synes du om, at man samler aktiviteterne på handicappet området i et hus, som man for eksempel har gjort det i Randers og i Odense? Jeg håber, at, at det lykkes også at komme igennem de her sparebunder, uden at vi skal samle alle uh, handicappet i et hus. Altså, jeg synes, noget af det, der er fornemt i Aarhus, det er jo, at vi har nogle bofællesskaber, som har deres egen identitet, og det skulle vi gerne kunne bevare. Ikke dermed sagt, at jeg kan sidde her og garantere, at vi kan bevare det for, for den der, eller i andet set, men jeg håber på, at vi kan bevare den identitet, der for eksempel er på vores udgangspunkt. Jeg tror ikke på, at stordriftsfordele altid er godt, og slet ikke, eller slet ikke på, på det der. Hvad synes du om, at handicappen arbejder med video, som vi laver i net internetvis? Det synes jeg, der er spændende. Altså, det giver jo forhåbentlig også jer noget, noget indhold i jeres, øh, jeres tilværelse. Øh, og kan være med til at, at give jeres budskaber videre. 
så øh, det synes jeg er rigtig godt. Det er, det er simpelthen super. Mere og mere kan jeg næsten ikke, eller bedre kan jeg næsten ikke se det. Jeg synes, det er rigtig godt. I Rødderen har vi faktisk øh, sparet medietilbuddet væk. Øh, tror du også, det vil komme til at ske i Aarhus? Men nu spørger du mig om noget, jeg ikke ved. Øh, og det, jeg ikke ved, det er, hvordan det sparkatalog, som vores direktør i øjeblikket arbejder med, kommer til at sige. Jeg håber ikke, og jeg vil gøre, hvad jeg overhovedet kan, for at det medietilbud ikke bliver sparet væk. Altså, når vi har nogle øh, tilbud til vores øh, voksen handicap, øh, så skal vi også forsøge at bare det tilbud, sådan at, at vi ikke gør jeres dagligdag fuldkommen øh, indholdsløs. Jeg håber også, at det fremgår på det, jeg tidligere har sagt, at, at når det er ud over at bevare de tilbud, som vi har, så er det ikke muligt, at vi også øh, kan udbygge de tilbud, så vi forhåbentlig også sammen med vores arbejdspladser kan vi have et, 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 nogle andre ting. Men hvad laver du så i dit fritid, når du ikke er politiker? Ja, hvis jeg nu har haft en kone her ved siden, så vil sige, så laver jeg ikke ret meget andet. Fordi, <laughs> at, øh, jeg klarer gerne at sige, at jeg har faktisk været gift med hende snart 41 år. Hun plejer at sige, at, at hun har været gift med mig i 41 år, men jeg har været gift med hende i 20 år. Og det siger jeg, om, om, om forskellen øh, for mig, at jeg har været hjemme i, i den side med mig. Men har jeg fritid, jamen så, øh, jamen så har jeg faktisk lige, vi har faktisk lige solgt vores hus, vi har boet i rigtig mange år i hele år, og det er nu ind til byen i en og der skal min fritid gå med et øh, havekolonihus øh, på havekolonien og øjeblikken. Og derudover så øh, har jeg en lille hobby, som hedder at gå og passe og lige holde en gammel øh, indbudsmålsyn. Jeg kan spørge mig for at blive til det. Det gør jeg, fordi jeg synes, det er spændende danske industriprodukt, som jeg godt vil med til at vedligeholde. Så mødes jeg en gang imellem, når jeg har tid til at køre på den med nogle herlige gutter, øh, som ikke giver at snakke politik, men som gerne vil snakke om vores fælles interesse, og nemlig at køre på den øh, Så det er det, jeg er min fritid går med. Så har jeg selvfølgelig også nogle børn og børnebørn, som jeg også gerne vil være sammen med. Og har jeg ikke andet at give mig til, så elsker jeg at sætte mig i en stol med en god bog, og så få tiden til at gå med det. Men det bliver til at tage alt for lidt. Hvad gør det glad i hverdagen? Det gør det, når der en gang imellem er nogle ting, der løbes. At man sådan, efter at have været igennem sådan en, en mølletur, som vi er lige om det, med, med store besparelser, så er det lige pludselig opdaget, at der er alligevel nogle ting, som lykkes. Der er nogle ting, som går fremad. Eksempelvis en snak, som med, med jeg her, det, det kan gøre mig glad, fordi jeg ser på nogle øh, tilfredse ansigter, øh, får nogle gode mm. smil, og, og det er sådan noget, der gør mig glad. Når jeg engang imellem også er ude på institutioner, øh, bostæder, 